在这个浩瀚的宇宙中，有一颗蓝色星球独具魅力。在这个星球上，人类历经漫长的岁月，逐渐发展进化。在古老的东方，自古就有天人合一、道法自然的生存智慧。早在秦代，中国就有了最早的环保法。而这种智慧伴随着中华文明的发展延续至今，并随着“一带一路”走向全世界，推进全球生态文明建设。看，这里就是万物共生之塔了，每一层都可以连接一个生态时空哦。空气可真好呀！青山绿水长流，大美山河不息。这片茶山属于东方的中国。曾经，这些神奇的东方树叶被赋予中国茶农匠人的心血，制成了茶叶，变成了丝绸之路上的重要货品。茶叶的生产和贸易，伴随着丝绸之路，在唐宋时期达到了巅峰。也扩展到了阿拉伯地区和欧洲，让西方爱上了中国茶。光绪末年，来自中国的祁门红茶就已经畅销数十个国家与地区，尤其是传入欧洲后，推动了欧洲人饮茶习惯的盛行。二十世纪八十年代中期，瑞典将两百多年前沉船的“哥德堡号”打捞上来，发现了一批茶叶。据相关史料记载，这批茶就来自美丽的中国皖南。高山云雾出好茶，中国安徽祁门，山清水秀，茶香沁人心脾。祁门红茶曾沿着古丝绸之路远销欧洲。如今，借助“一带一路”的东风，更多神奇的东方树叶为世界带来纯玉芬芳的中国茶香。也以茶会友，架起了和平、友谊、合作的桥梁，同时带去中华民族人与自然和谐相处的智慧。共建“一带一路”倡议提出十年来，中国所倡导的生态优先、绿色发展的理念，有力推动了全球生态文明建设的进程。对了，走的就要把它砍掉哈！我们要么就跟那小孩子一样的，把它剃掉了，通通风。王厂是祁门红茶制作技艺的国家级非物质文化遗产传承人。他多年来一直努力建设生态茶园，希望守护祁门人祖祖辈辈赖以生存的这片绿水青山。我们祁门人，我们的祖辈都会做茶叶，两岁的时候就随母亲到茶园里采茶。来，咱们这个土，你看看，好，是，来，沙性，透气性比较好。管理茶园，它的土壤很重要，它的生态环境很重要，包括种植、管护都重要，所以每一个环节都要环环相扣，这样才能种出好茶。秉持着绿色发展的理念，王厂建起了智慧生态茶园，利用物联网、大数据及云计算等技术。实现对茶园生态的全面监测和管理，适时供水、均衡营养，完全不使用化肥和农药。这样的自然生态让茶园里一片生机盎然
但是，生机勃勃的背后也并非没有一点隐患。在对茶树生长有利的益虫得以保留的同时，一些害虫也在生长。不过，茶园中的细微变化都逃不过二十四小时智慧监测系统的慧眼。那有些品里面加一点这个石灰，对不对？对，是啊，不打鱼啊。既要避免对整个自然环境的伤害，同时又要防控住病虫害。建设生态茶园，还需要不断的探索绿色防害中措施。位于祁门县的安徽省农业科学院茶叶研究所内，绿色防控茶叶病虫害的尝试正在紧锣密鼓的进行着。我们会集成一些绿色防控的技术，红黄相间的呢，啊、是我们叫天敌友好型的一种色板，主要是它对天敌具有一定的这个保护作用。啊、茶叶研究所的科研人员。为王厂开出了绿色防害虫处方。生态茶园在加强使用杀虫灯、诱虫板等物理措施的同时，在茶树间兼做种植其他食物，以丰富植物多样性、吸引害虫的天敌，做到生物防治。这样既环保又除害。过去我们这个欧盟标准是五百多箱，现在我们的有机标准是七百多箱，我们按照他的要求做的比他低。如今，这种绿色无公害的祁门红茶，在共建“一带一路”倡议的助力下，已远销英国、法国等十七个国家。绿色现在就是金山银山，我们要把这片绿叶做成一片红叶，让这片红叶变成一片金叶，真正的致富一番百姓。在青山绿水间精心栽培，一朝采下，尾凋，揉捻，炒制。对细节的关注源于对自然的敬畏。每一杯茶都蕴含着人与自然和谐之美。茶叶，曾经是丝路上的重要商品。成为承载历史和文化的中国名片。现在，这张中国名片焕发了新的光彩，而践行绿色发展之路功不可没。十年来，中国已经与超过四十个国家的一百五十多个合作伙伴建立“一带一路”绿色发展国际联盟。生态优先、可持续发展，正深刻融入“一带一路”建设之中，造福世界。我这是来到了非洲大草原，这里真的好美呀、啊！天哪，是狮子！哇，真的好神奇呀、啊！天哪，这是我第一次这么近距离的接触狮子。地球拥有太多样的生态环境，从炙热的赤道到寒冷的两极，各种不同的生态系统孕育了无数种生物，使得地球成为一个充满生机和活力的星球。在非洲的坦桑尼亚广袤的草原上，就有着一位来自中国的狮子王。塞伦盖蒂。被誉为大草原之王，横跨坦桑尼亚北部和肯尼亚南部，是世界上最著名的野生动物保护区之一。为了保护这里宝贵的生态系统。
，塞伦盖蒂被列为联合国教科文组织世界遗产，并设立了国家公园和野生动物保护区。在这里，有一个中国人的身影。我从小呢就喜欢野生动物，所以我在读中学、读大学的时候就已经立志要到非洲来工作了。二零零八年，陈建兴因为公务的原因来到了非洲。当踏上非洲大草原的那一刻，他找到了人生新的方向。我是一名野生动物摄影师，主要是拍摄大迁徙，就是角马、斑马迁徙，还有狮子、猎豹、大象的行为。做野生动物行为研究，就是跟坦桑野生动物研究中心合作，把这边拍摄到的一些素材、搜集到的一些数据，交给他们，供他们研究用。在塞伦盖蒂的蓝天下，陈建兴与这片草原上的动物们已经相处了十三年。他多年来近距离的记录，为动物学家们提供了更准确和直观的研究素材，为促进野生动物及生态环境保护做出了贡献。三零盖利里面一些司机会把我叫狮子先生，因为他们都知道我很喜欢狮子。我经常跟一个狮群一待就是一整天，就观察他们的坐、卧、行走和捕猎。这些狮群里面有一些雄狮，我都跟他们很熟悉，我给他们取了名字，他们也认识我，对吧 ？OK， let's go follow it。我们发现他的时候，至少已经走了两公里了。No, we go there. We go there. 那边有路啊，我们开车过去。我们看到面前呢有一只雄狮，它在守护着一只母狮。它的兄弟呢在五十米外的一颗石头上睡觉。狮子很团结，不光雌狮跟雌狮之间很团结，雄狮跟雄狮之间也很团结。两只年轻的雄狮在草原上游荡的时候，一旦结盟。不管他们之前认不认识，结盟之后的关系是牢不可破的，这个友情会维系到终身，但往往会一同在其他的雄狮的攻击下一同战死。三约一万五千平方千米的塞伦盖蒂野生动物。每年几十万只大型哺乳动物在草原上往返迁徙，形成世界上绝无仅有的壮观景象。而这些看似无忧无虑的动物们，也面临着严峻的考验。乞力马罗山呢是一座常年积雪的雪山，但是随着全球气候变暖，专家们预计到二零二五年，山顶的积雪可能就全部融化了。但是我们要知道，乞力马罗山周围一大圈生活着一百多万当地人。如果到二零二五年，雪山顶的冰雪全部融化了，那么山下的这些人和动物饮水就会出现问题。在整个地球的生态系统中，人与动物友好相处是中国古老智慧给出的启示。天人合一、和谐共生，深刻反映了人与自然应有的关系。陈建兴在塞伦盖蒂守护的不仅仅是动物们，还有所有生命都离不开的自然资源——水。塞伦盖蒂小学，这所小学呢，学生主要来自塞伦盖蒂员工的子弟和周边村民的孩子们，一共有三百多人。Thank you very much. Hello， 恰库拉。看，这是他们的午饭，非常简单，就是一点玉米加上红豆。那这里呢，架着一个塑料的聚水桶。这里面的水不是从家里带来的，是从旁边两公里外的一个一条小河里打过来的。
就是学生每天来上课呢，一个必要的工作就是去河里面把水打过来，然后装到这个，装入这个大的聚水桶里面。每年旱季到来的时候，孩子们每天要到附近的一条小河里去打水，在打水的时候，往往会遇上大象、水牛这种凶猛动物，造成人身伤亡。为了解决人和动物因为争抢水源而发生的伤害问题，陈建兴于是筹划为当地建造水塔。这里呢，就是我们捐赠的水塔项目的地基。地基已经打好了，我们要建一个水泥的平台，然后到时候会把一个五千升的大水桶架在这个平台上。为什么要建这么高的平台呢？因为这个周边的是三林盖地国家公园，有很多野生动物会到这里来喝水。如果不建高一点，有些动物像大象这种大型动物过来，就会把水桶破坏掉，或者把水桶推翻。建了这么高呢，就动物就没法破坏了。然后这个水桶的水呢，到时候会从 1.5 公里外的一口水井用水管运输过来。这个水管呢，也是我们捐赠的。这样的话，水桶里面就长期有水，师生用水的问题就解决了。地方还是这是牛肉，全部是牛肉。在陈建兴和当地华人的帮助下，当地村落的饮水问题得到了基本的解决。Okay, Chen is a very good friend of mine. I've known him from 2017, and I knew him after he has been a good friend at that school. He's going to help us to avoid using the day to water for our activities, and we are going to have safe water from the good source of water. Yeah, so that's a very big thing. How are you? How are you today? Yeah. How about your class today? <laughs> okay. He's using his his time and money, helping us, thinking about us. All he's done is doing is because of love. He loves the kids. He loves the country. He loves the people of here. Yeah, that's it. 以我自己有限的力量，能够告诉更多的人，在非洲草原上，还有一片土地上，生活着这些野性勃勃的野生动物。它们代表着野性，代表着纯洁，代表着平和，代表着善良。我们人类和野生动物是息息相关的，野生动物是我们的好朋友，保护好它们，也就是保护好了我们自身。广阔的赛伦盖地，受到世界各地人们的关注，也成为了旅游的热土。旅游业成为当地百姓重要的经济来源之一，在经济发展的同时，保护这片大草原之王显得格外重要。在“一带一路”的背景下，陈建兴和许多像他一样的人，正在非洲大地上书写着中非友谊的新篇章。无论是对野生动物的保护，还是当地社区的水源建设，都体现了对环境和生态的深切关怀。在和谐共生中，共同构建一个绿色、可持续发展的未来。人和动物都是这个地球上的可爱生灵，那么在陆地之外还有哪些神奇动物呢？是鲸鱼，嗨，你好呀！地球之所以是蓝色的，就是因为地球表面约百分之七十一的面积都被水覆盖着。正是这些水资源的存在，为地球上的生命提供了丰富的滋养。这颗星球上最初的生命就出现在海洋里，而且现在人类每天呼吸的氧气。其中有百分之九十都是由海洋里的藻类植物提供的。这些地球上最早的原始居民已经守护了地球上的生物长达三十五亿年。可是，工业革命以来，人类对海洋的破坏日趋严重，石油泄漏、有毒废物、塑料垃圾在不断地侵蚀着海洋。如今的海洋生态系统遭受到了不可忽视的破坏，保护海洋已经迫在眉睫。
海洋，是世界各国休戚与共的全球公寓，蕴藏着人类赖以生存发展的宝贵资源。过去十年，中国已与五十多个共建“一带一路”国家和国际组织签署了各层级的海洋领域合作协议，建立蓝色伙伴关系，为开展务实合作奠定了坚实基础。嗯珊瑚礁可以减少海浪对海岸线的冲刷和侵蚀，对维持海洋生物多样性有非常重要的作用。它如同海底热带雨林一般，给全球约四分之一的海洋生物提供了食物来源及繁殖的场所，维持了海洋生态平衡。没有珊瑚，海底就会变成一片荒漠。由于人类活动和气候变化的影响，全球近一半的珊瑚礁正在受到损害。修复珊瑚礁，努力改善海洋生态环境，是海洋保护的重中之重，也是吴川良每天忙碌的日常。我们昨天，呃，测了一些数据，效果还还不错。Good。吴川良。三亚珊瑚礁生态研究所的负责人，一位在海底种珊瑚的九零后，他正在跟外国学者视频，分享珊瑚修复研究情况。This is the first sampling. So, how do you find the coral condition? 珊瑚什么样？来自中美洲萨尔瓦多的赫伯特，是一位从事海洋生物研究的学者。此次研讨会。他们希望可以结合珊瑚礁的修复，进一步合作开展海洋生物保护。呃、uh, ，How you gonna decide which species you wanna work with first？ 初步构建呢，那肯定是选择一些耐受性比较强那种。共建“一带一路”倡议提出以来，中国努力扩大绿色发展朋友圈，这样的交流合作日益频繁。一条绿色发展之路连接了中国与世界，也给蔚蓝的海洋带来了福音。呃，在零点六幺五，零点六幺五是，这是零点七五四，机器在往零点七五四啊，自撞的。三亚西岛珊瑚实验基地，吴传良和团队。正在为新接手的一片海底珊瑚礁而忙碌。珊瑚是一个非常神奇的一个生物，它呢是一种动物，准确的说是动物、植物共体的一种生物。珊瑚虫是海生腔肠动物，在生长过程中会分泌石灰石，形成骨架。珊瑚虫的子子孙孙不断在原先的骨架上面繁衍，就形成了珊瑚，在逐渐扩大。连接才能成为珊瑚礁。珊瑚虫每年的排卵期只有一次，人工培育尤为困难。为了尽快修复珊瑚虫为自己和海洋生物建造的一片片舒适的海底小区，武川良团队收集珊瑚断肢或牙体进行人工驯养，再移植到需要修复的区域。它移栽过去以后，相当于是。呃，它会通过，会把自己受伤的那个截面可以慢慢的扩散开，就跟分裂一样，触手会增加。它顶上有一个白色的生长点，跟草本植物一样，往感光的地方往上生长。三年以后，它基本上就能很稳定的呃存活了。然而，吴川良团队正在修复的这片珊瑚礁所在的海域，自然环境并不利于人工移植珊瑚的生长。摘下去，它有可能会遇到生物敌害的影响。你种一点，它吃一点；种一点，它吃一点。那也有可能是受台风的影响。啊，你辛辛苦苦种了一一段时间
一个台风就给你全没了。为了提高人工培育珊瑚的野外成活率，吴川良每周多次往返于实验基地与研究所之间，他必须尽快拿出解决方案。经过反复的研究实验，吴川良团队终于迎来了一些收获。我们会筛选一些长得更快的、耐受性也强一点的，最终确定了几个品种里面，在我们的苗圃去扩大了它的繁殖规模。从实验室到野外，它有个适应的过程。我们发现这个苗圃上面的长势非常好，我们可以进行收集一些段子，然后移栽到其他地方。这个种呢，长得会比一般的种长得快。嗯，我们把这个平均分布一下，三到六米和六到九米的各一半。在珊瑚苗圃中成长得很好的珊瑚芽体，将被移栽到将要修复的海底，这样才能保证人工移栽珊瑚的成活这些珊瑚种苗在三年后将长成一片茂盛的海底森林。这个是一个很小的、很小的规模，那只是也尽我们自己的一点能力。我呢非常乐意为这片海一直努力，奉献我的一些时光。Hello， Evan。Hey， 你好。那个我们上一批的珊瑚已经种下去了。效果非常好，下次欢迎你过来，我们一起下去看一看。非常好 ，Congratulations！ 呃，恭喜恭喜你。近年来，中国持续开展蓝色海湾项目、海岸带保护修复工程。红树林保护修复专项行动等一系列重大项目，海洋生态环境明显改善。蔚蓝的大海，生机盎然的珊瑚，如同中华大地上寄出的一张张生态明信片，沿着“一带一路”传到远方，让世界看到了中国绿色发展的理念、实践与成效。也向世界发出了共建繁荣、清洁、美丽世界的绿色邀约。天人合一，道法自然，是中国自古以来人与自然和谐共生的理念。在保护环境的过程中，中国也给出了让世界瞩目的中国方案。就像不远处的珠环，从曾经濒临灭绝的七只，到现在的九千多只，让世界见证了绿色保育的中国奇迹。一带一路倡议提出的十年，也是构建人类命运共同体的十年。绿色是一带一路最显眼的底色。中国一直在积极扩大一带一路绿色发展的朋友圈，与三十一个共建国家共同发起。“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，通过实施“绿色丝路使者计划”，已为一百二十多个共建“一带一路”国家培训三千人次绿色发展人才。
只有保护好了生于斯、长于斯的地球家园，人类的明天才会更加美好。生活在今日的人类啊，在高速发展经济的同时，也要记得转过头来看看青山绿水、飞鸟鱼兽，珍惜这颗唯一的蓝色星球吧。